Dobrý den, já jsem Aneta Oltrbachová a vítejte na kanále Kouzlo terapie a tohle video bude o naslouchání. Hodně lidí, se kterými jsem mluvila o tom, že dělám psychoterapii, tak se, když jsem jim popisovala, co se vlastně odehrává na sezení, tak se zaráželi nad tím, že vlastně, jestli především naslouchám, tak jestli to je dostatečné. Jestli to stojí za 500 korun na hodinu a jestli to vlastně není úplně běžný, že si lidi ve vztazích naslouchají, tak proč by měli chodit za psychoterapeutem. Myslím si, že spousta lidí si zaměňují, co je to poslouchat někoho a co my psychoterapeuti myslíme tím, když říkáme, že někomu nasloucháme. Naslouchat je jako vstupovat, jako návštěva do něčího domu s úplným respektem, a s velkým zájmem, jak tam žije, jak mu tam je, co je tam pro něj důležitý, jak, jak co má. Ale nějak to nehodnotit, nějak to neposuzovat, a nejenom na nás, ale také v mysli. Prostě plně respektovat to, jak on to má. A potom takováhle návštěva může být obrovsky příjemná, protože se setkáváte ve vlastním domě s někým, kdo vás má zájem. Ta návštěva je příjemná, můžete se podívat na ten svůj vnitřní dům trošku jinýma očima, než když si ho procházíte v tom běžném životě, kdy dáváte právo do pračky a staráte se o děti a potřebujete něco rychle uvařit. Že tam návštěva a provázíte jim tím domem, anebo dokonce nějakou širší krajinou, kterou třeba ani několikrát neznáte, ale je uvnitř vás, jste to vy, tak je to najednou něco úplně jiného. Takže o tomhle si myslím, že je naslouchání. Myslím si, že si lidi ve vztazích vlastně moc nenaslouchají, a když tak většinou třeba jen na krátký moment. Vlastně v přátelských vztazích je běžný, že se nějak Sloucháme, že se nasloucháme, ale také je strašně častý, že nějak jako vyhodnocujeme to, co ten druhý říká, často to hodnotíme, vytváříme si o to vlastní úsudky, který často tomu kamarádovi sdělujeme v dobrý, v dobrý víře, často samozřejmě. Říkáme mu třeba, jak, co my si o to myslíme, nebo co my bychom dělali v jeho situaci, nebo se mu snažíme nějak poradit, vymýšlíme nějaké řešení, nebo Třeba zmiňujeme zkušenosti svých přátel, co jim se osvědčilo v podobné situaci. Snažíme se pomoct tady těma prostředkama, ale vlastně většinu času je tohle takový komunikační dialog, který funguje, je zajímavý, je podnětný. Oba ti komunikační partneři, oba ti přátelé jsou v tom rovnocení. Ale pokud člověk řeší nějaký vnitřní problém, dilema, není mu dobře, tak mu obvykle rady druhých moc nepomáhají. Obvykle mu nepomáhá to, že to nikdo nějak hodnotí a že o tom má nějaký úsudek. Obvykle nepomáhá, že to někdo nějak zavrhne nebo někdo z vlastní zkušenosti si myslí, že to máme trochu jinak. A tak třeba v dobrý víře nás tlačí do něčeho, ale to nepomáhá obvykle. To, co potřebujeme, když něco řešíme, aspoň já mám takovou zkušenost u sebe nebo z těch sezení, která jsem zažila z psychoterapeutického výcviku, co pomáhá je spíš se obrátit do sebe. Uvědomit si, co já jak mám, co mi pomáhá, co já potřebuju a jak já sama bych si to chtěla zařídit. A když mě v tom druhý člověk naslouchá, tak je to mnohem hlubší a mnohem intenzivnější, než když se na tím přemýšlím jako ve volném čase sama. Ten druhý člověk, ta přítomnost, jeho ta pozornost mi dovoluje cítit se v tom dobře, bezpečně, nejsem na to sama. Takže v tomhle je ten dar, který člověk člověku může dát. Když naslouchám tomu druhému člověku, tak se opravdu snažím vstupovat do toho jeho vnitřního domu bez předsudků, bez nějakých vlastních úsudků, jako k čemu my jsou, jestli potřebuju uh, 
a chci naslouchat druhému člověku, jak to má on, tak k čemu jsou moje zkušenosti? Moje zkušenosti jsou moje a je to úplně jedinečné zachycení nějaký jedinečný chvíle. Ale tady ten druhý člověk ten to může mít celý úplně jinak, i když třeba ta situace vypadá dost podobně. Takže k čemu je nějaký moje hodnocení, nějaký můj úsudek? Tak zase jsem se strašně rozpovídala. Víte co, napadlo mě, že možná i vlastně v tom terapeutickém prostoru, ten se odehrává tady, tak jak vlastně hodně naslouchám. Takže možná potom, když si takhle zapnu tu kameru, takže mám o to větší chuť uh, vám všechno říct. No, už se s vámi rozloučím. Kdybyste k tomu měli nějaké postřehy nebo dotazy, tak je pište prosím dolů do komentářů, budu se vás strašně ráda. A budu se na vás těšit u dalších videí nebo při setkání v osobním životě nebo v profesním. Tak se mějte pěkně. Naschledanou.